Bonjour de Naples Fantastique. Si vous avez prévu de passer un week-end à Naples ou de faire un séjour plus long, il est toujours utile d'optimiser le temps sur place en vous organisant le plus possible avant votre départ. Voici ce que vous devez savoir pour préparer votre séjour à Naples. Dans mon site naplefantastique.com et à l'intérieur de cette même chaîne YouTube, de nombreuses vidéos vous aideront. Installez-vous confortablement, regardez, écoutez et prenez des notes. Si vous êtes en voiture, vous habitez sans doute en Italie ou alors vous faites un périple en Italie en incluant plusieurs étapes dans différentes villes de ce merveilleux pays. Dans ce cas, prenez un hôtel, un bed and breakfast ou une casa vacance, c'est-à-dire une maison de vacances, conventionnée avec un parking. Le cas échéant, cherchez sur Google « Parcheggio vicino a » plus le nom de la structure, plus Napoli. Contactez-les et si vous ne parlez pas italien, certainement un des cours de notions générales ou spécifiques d'italien organisés par mes soins sur ma chaîne YouTube vous sera utile. Ces notions vous aideront dans tous les cas à dialoguer dans les hôtels, les restaurants, ainsi que pour louer une voiture et visiter les musées. Si vous voyagez en avion, vous atterrirez à l'aéroport de Capodichino. L'aéroport est assez concentré et par chance, en quelques minutes après la descente de l'avion, vous serez au terminal. En sortant de la zone retrait des bagages, à droite, vous trouvez les bureaux pour la location des véhicules, à gauche, le guichet de l'office de tourisme. Les taxis sont juste à la sortie du terminal et proposent le tarif au compteur. Si vous préférez, demandez le tarif forfaitaire qui inclut tous les extras, nocturnes, jours fériés, bagages et animaux. Les tarifs sont exposés bien en vue sur le dossier du siège devant vous. Vous pouvez aussi opter pour la navette, le bus Alibus, situé face à la sortie en allant tout droit. L'arrêt est situé à 5 minutes à pied du terminal. Il part à intervalles réguliers, toutes les 15 minutes, de 5h30 à 23h25, 7 jours sur 7. Il dessert la gare centrale de Piazza Garibaldi, point de départ des trains pour Salerne et toute l'Italie, ainsi que des TGV pour Rome et pour le reste du pays. De la gare centrale partent aussi des trains pour Sorrente, Pompéi, ainsi que les villes autour du Vésuve. De la gare partent les deux lignes de métro, ligne 1 et ligne 2, qui desservent la ville de Naples et arrivent aussi dans certaines banlieues. L'arrêt suivant de l'Alibus s'appelle Immacolatella Porta di Massa, qui est le point de départ des bateaux ferry pour les îles de Capri, Ischia, Procida, la Sicile, la Sardaigne et les îles éoliennes. Le dernier arrêt est la gare maritime Beverello Angioino, idéale si vous embarquez pour une croisière ou si vous empruntez les Aliscafi, donc hydrofoil, ainsi que les bateaux rapides pour Capri, Ischia et Procida. Le prix de l'Alibus est de 5 euros, mis à jour en février 2022. Vous l'achetez aux caisses automatiques de l'aéroport ainsi qu'aux bureaux de tabac, bars et marchands de journaux conventionnés de l'aéroport, de la gare et du port. Vous pouvez aussi l'acheter au même prix à bord de l'Alibus ou sur le site de l'ANM. Le trajet dure en moyenne 15 minutes jusqu'à la gare centrale et 35 minutes jusqu'à la gare maritime. Pour vous déplacer dans la ville et si vous êtes de bons marcheurs, vous serez comblé. Par exemple, de Via San Gregorio Armeno, c'est-à-dire la rue des Crèches, au centre de Naples, jusqu'à la colline du Vomero, il faudra de 45 minutes à une heure. Si vous préférez, empruntez le métro ou l'un des trois funiculaires qui montent sur la colline du Vomero, où sont situés les musées de San Martino et Duca di Martina, ainsi que le Castel San Telmo, d'où les panoramas sont à couper le souffle. Vous trouverez les différents tarifs sur le site de l'ANM ou sur l'application Unico Campagna, qu'il s'agisse d'un voyage unique ou de forfait journalier. Je vous conseille d'acheter vos titres de transport aux stations de métro ou de funiculaire, au bureau de tabac et aux kiosques à journaux. Pour les machines automatiques, munissez-vous de monnaie. Certaines stations de métro sont très belles, dont Toledo, Université, Gare Centrale. Personnellement, je préfère les funiculaires au métro qui partent à des horaires fixes et dont le trajet dure au maximum 5 minutes. Je vous conseille aussi de décharger l'application Movit qui vous sera utile pour vous déplacer dans Naples et dans l'agglomération napolitaine 
en bus, en métro ou en funiculaire. En ce qui concerne les visites, vous pouvez consulter notre site naplefantastique.com et pour les billets, vous pouvez aller sur le lien « Get your guide » ou en vous procurant l'art et card proposant des forfaits musée ou musée transport. En ce qui concerne les guides interprètes, vous pouvez nous demander des conseils. Pensez à réserver à l'avance vos billets, surtout pour la Capella San Severo où est exposé le Christ voilé où le nombre de visiteurs est très élevé. En ce qui concerne les restaurants, vous pouvez l'imaginer, il n'y a que l'embarras du choix. Donc je vais faire une petite sélection. Vous ne pouvez pas venir à Naples sans déguster une pizza. Je vous conseille à Mergellina, Cinquanta Calo, ainsi que dans toute la ville, de nombreuses pizzerias de la chaîne Vesi et aussi, évidemment, Sorbillo, très célèbre pour la pizza frite. Sorbillo se trouve dans le centre de Naples, le Vieux Naples, ainsi qu'à proximité du Château de l'Oeuf. Dans les quartiers espagnols, il faut absolument vous rendre à la Trattoria Nennella que l'on ne peut pas réserver. Donc, je vous conseille de vous présenter soit à 12h, soit à 19h, afin d'éviter de faire trop de queue. Le menu a un prix très raisonnable et le service est rapide, sympa, très animé, mais je vous laisse vous en rendre compte quand vous viendrez sur Naples. Si vous avez un petit creux, à Spacca Napoli, vous pourrez déguster des taralli, ce sont des biscuits surtout salés, à la Taralleria Napoletana, située via San Biagio dei Librai, au numéro 3. En passant devant l'abside de l'église de Piazza San Domenico Maggiore, côté droit, goûtez aussi un délicieux café à la nocciola, donc à la noisette, du San Domenico Café. En remontant via San Gregorio Armeno, la Reche Sfogliate e Sfogliatelle, au fond d'une cour sur la droite, est presque obligatoire. Ainsi, vous pourrez déguster une Sfogliatella riccia ou frolla. Et un point de plus encore pour Sfogliate e Sfogliatelle est que le personnel qui y travaille est absolument sympathique et vraiment très très compétent. Une autre spécialité, la morue, il bacala. On ne mange pas la morue qu'au Portugal. Donc, si vous désirez déguster Sa Majesté la morue, préparez en 100 manières, déjeuner ou dîner à Bacaleria, au centre-ville, à deux pas de la place Bovio, où siège la chambre de commerce. Je vous conseille vivement de réserver à l'avance. Vous l'avez bien compris, je vous propose de ranger les éventuels régimes dans le placard. Passons maintenant au dessert. Et là, il faut continuer avec les pâtisseries Leopoldo, Bella Via, Scaturchio, qui sont garanties de qualité. Tout comme Menella, Casa Infante et Fantasia Gelato en ce qui concerne les glaces, les pâtisseries citées précédemment ont plusieurs points de vente dans toute la ville, ainsi que les glaciers. Pour bien terminer, je vous propose de déguster un bon café à deux pas de Piazza Plebiscito, soit chez Il Café del Professore ou au Grand Café Gambrinus, dont les pâtisseries peuvent se déguster dans un cadre superbe, leur magnifique salon de thé. Je pense que tous ces conseils vous seront utiles pendant votre séjour. Pour toute autre information utile pour votre quotidien à Naples, n'hésitez pas à consulter mon site naplefantastique.com. Ajoutez des commentaires à cette vidéo si vous le désirez. Consultez les liens dans la description YouTube afin de mieux préparer votre voyage et de vous initier à l'italien. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube Naple Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Parlez-en autour de vous avec vos amis et partagez sans modération. Grazie et à la prossima volta.